Los partidos políticos siguen dando a conocer sus planes de gobierno. Y ante la pregunta específica acerca de la reactivación económica y cómo generarán puestos de trabajo, dijeron eso. Miles de puestos de trabajo perdidos y una informalidad laboral incrementada es lo que deja la pandemia de COVID-19 en el Perú. Y aunque con la reapertura por fases de las actividades económicas se ha logrado recuperar empleos, lo cierto es que el golpe se dejará sentir aún en los próximos meses y años. El programa Arranca Perú, cuyo objetivo es crear un millón de empleos inmediatos, es una propuesta del actual gobierno que adoptaría también el equipo de Juntos por el Perú, con Verónica Mendoza a la cabeza de llegar al Ejecutivo. Así lo señala la precandidata al Congreso, Grace Vaquerizo. La, la medida se tiene que fortalecer porque es una respuesta inmediata y de emergencia, no puede utilizarse solamente de manera simbólica con 60 millones de soles, eso tiene que incrementarse a mucho más. Y eh, tiene que también implementarse lo que es el crédito barato, pero lo que llamamos Reactiva Perú, pero para que llegue realmente a las, eh, a las personas y a las pequeñas empresas y microempresas. Una propuesta de diversificación económica, impulsando créditos en diferentes sectores, principalmente en el agro, es lo que prepara la alianza entre Juntos por el Perú y Nuevo Perú. Aspiran así disminuir el alto porcentaje de informalidad que antes de la pandemia pasaba el 70%. Estas son algunas medidas más que puedan ayudar a que este 90% muy golpeado vaya reduciéndose rápidamente y puedan generarse sus empleos. Quienes también apuestan por los créditos para los independientes y las MIPES son los representantes de Renovación Popular, el otro era Partido Solidaridad Nacional, que ahora encabeza a Rafael López Aliaga. Su candidato a la vicepresidencia, Jorge Montoya, sostiene. Capital de trabajo y un mejor trazo de, de, de pago de los préstamos que se le va a dar. Porque si no, no podrían salir. Si le vamos a aplicar 12, 24 meses para que devuelvan, es como no darles nada, es generar un problema. Vamos a darle mucho más plazos y a una tasa de interés muy baja para que puedan realmente recuperar la economía. Ellos nos van a generar más ingresos al país. Para Montoya, la puesta en marcha de obras de infraestructura será clave para generar más puestos de trabajo. Los programas que tenga este gobierno, que consideremos que son buenos y que han producido trabajo real, y hay gente que está trabajando, lo vamos a continuar. Se estima que más de 6 millones de personas se quedaron sin fuentes de ingreso durante la primera mitad del año y que solo en el sector formal se perdieron cerca de 600 mil puestos de trabajo. Un reflejo de la crisis que podría heredar el próximo gobierno.